வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லி கடமைப்பட்டுருக்குறோம் என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே வந்து நம்ம அது அரசை எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோன்னா அவங்க வந்து அதுக்குள்ளான தகுந்த பதிலை கொடுக்கணும் அல்லது அவங்க ரொம்ப தகாத வார்த்தைகளால் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவங்கள கைது பண்ணணும் இதுதான் வந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அரசை எதிர்த்து ஒரு சாமானிய மக்கள் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவனை வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறதா இருக்கும் அதே போல் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு அரசு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டானா அவனை வந்து எதுவுமே பண்ணாத அளவுக்கு இருக்கும் அதே போல் யாரையுமே வந்து அரசை எதிர்த்து நம்ம கேள்வி கேட்கணுன்றது கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஆதங்கத்தை எப்படி வெளியே காமிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு சில ரசிகர் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உண்டான அவலை நிலையை மட்டும் தான் நான் வெளியில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கலையும் பேசுகிறேன் நேற்றைய தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள விஜயரசியில் வந்து ஒரு சிலவங்களை வந்து கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்து பரவின்னு இருந்துச்சு இதையடுத்து என்ன காரணம்னு சொல்லி விசாரிக்கும் பொழுது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வந்து பிகில் அப்படின்ற படம் வந்திருக்குது அந்த படத்தை பார்க்க போன விஜய ரசிகர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்க வந்து மார்னிங் ஷோ போடணும்னு சொல்லி வலியுறுத்திருக்காங்க ஆனால் வந்து தமிழக அரசு வந்து அதுக்கு தடை விதிச்சிருச்சு நாங்கள் வந்து இப்போ போட மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதனை தொடர்ந்து வந்து அங்கே உள்ள விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களா வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாத ஒரு சில மினிஸ்டர்ஸையோ இல்லை அந்த தேட்டர் ஓனர்ஸையோ இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸையோ அப்படி எல்லாருமே வந்து ஒரு சில தகாத வார்த்தைகளை பேசி வந்து அவங்கள வந்து வேட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதற்கு பிறகு வந்து போலீஸ்காரர்களையும் வந்து இதை போலி தகாத வார்த்தைகள்லாம் பேசி மிரட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதனால் தொடர்ந்து வந்து போலீஸ்காரர்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்கள அடித்து அங்கேருந்து வெளியே அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து தமிழக அரசு வந்து மார்னிங் ஷோக்கு வந்து ஓங் ஷோ வந்து போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ரசிகர்களோட ஆதங்கம் வந்து கொஞ்சம் கம் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனை இதனை தொடர்ந்து வந்து நேற்றைய தேதிக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வந்து எதனால் கைது பண்ணாங்க சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க யார் 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 என்னென்ன பேசுனாங்களோ தகாத வார்த்தைகள் பேசுனாங்களோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரெஸ்ஸில் வந்து பதிவாகிருக்குது அதே போல் ஒரு சில நியூஸ் சேனல் பதிவாகிருக்குது அவங்களெல்லாம் வந்து குறி வச்சு போலீஸ்காரங்களை வந்து அவங்க வந்து கைது பண்ணி நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க கைது பண்ணி அவங்கள ஜெயில் இதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டு போனதே இல்லாமல் முப்பத்தி மூணு பேரை வந்து சிறையிலேயே அடிச்சிருக்கிறாங்க பன்னிரெண்டு பேரை வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டுல பதிலையும் அடிச்சிருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து இது அவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான ஒரு குற்றமானு சொல்லி தெரியல இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்டனை கிடைச்சிருக்குது இதனை எடுத்து வந்து ஒரு சிலர் விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து பயங்கரமா வந்து ஒரு வீடியோ பதிவிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் வந்து நாங்க இந்த பேச மாட்டோம் அரசு எதிர்த்து பேசுறது தப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் பதிவிட்டு இருக்காங்க இது சரி அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தாவது இவங்க கொஞ்சம் மன்னிச்சு விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் ஆனா வந்து அப்படியும் மன்னிக்கல எல்லாருமே வந்து உடனடியாக வந்து கைது பண்ணிட்டு சிறையில் அடிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்க கண்டிப்பா வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம் என்னோருக்கு <laughs> யாருக்கிட்டாங்க <laughs> அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அதே பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் நான் கொடுத்தா அவங்க என்கிட்ட வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க போல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சியே வந்து இதை பற்றி தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்போலாம் வந்து காவல்துறையினர் மீது தப்பா இல்லை இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களே இவங்க மேலே தப்பா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல ஏன் இவங்கள மட்டும் கைது பண்ணாமல் இருக்கிறாங்களும் சொல்லி புரியல ஏன்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து சம்திங் ஒரு பிரச்சனை பண்ணதுனால அவங்க ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறதுனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து தேட்டர் ஓடிச்சிருவோம் ஓனர்ஸ் வந்து நாங்கள் இது பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணிடுவோம் சொல்லி பேசியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தை வெளியிட ஒரு சில மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த புத்தூர் கட்டுக்கு போய் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லி பேசியிருந்தாங்க அவங்க வந்து உடனடியாக கைது பண்ணிட்டாங்க அப்போ இவங்க வந்து இதை பற்றி பேசுறது தனியாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டே வச்சு போலீஸ்காரர்களே வந்து இதை போல ஒரு தகாத வார்த்தைகள் சொல்லி லஞ்சம் என்பது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறான வார்த்தைன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரியான வார்த்தையை வந்து போலீஸ்காரர்களை பயன்படுத்தி லஞ்சம் கொடுத்து நீங்கள் எஃப்ஐஆர்
அவங்களும் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லி தெரியல எல்லாமே வந்து ஆதாரத்தோட இருக்குது அதுவும் வந்து சிசிடிவி காட்சியோட தான் இருக்குது அவங்களும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் பிடிக்கல நிறைய குழந்தைங்களை வந்து பலாத்காரம் பண்ணி சாவடிக்கிறாங்க அவங்களும் இன்னுமே பிடிக்கல அதுக்கும் ஆதாரம் தான் கேட்குறாங்க இப்படி கற்பழிக்கும் போது வீடியோ எடுத்து தான் காமிக்கணும் போல் அது ஒரு தான் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுவும் ஒன்றும் பிடிக்கல இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நேற்று சென்னையில் வந்து என்ன நடந்து சொல்லிக்கிறேன் வந்து இந்த மாஞ்சானூர் கழுத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு கழுத்தில் மாட்டி அந்த குழந்தை இறந்துருச்சுன்னாங்க ஆல்ரெடி அந்த மாஞ்சாவில் வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க தடை பண்ணி வந்து மாஞ்சா வந்து அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது போல் அந்த ஒரு கொறுக்குப்பட்டு அப்படின்ற இடத்துல ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்குது அவங்களும் இன்னும் பிடிக்க வழி இல்லை இன்னும் அடிக்கினே போகலாம் நிறைய வார்த்தைகளை நிறைய பேர் அடிக்கினே போகலாம் இதை நான் சொன்னது ஒரு நாலஞ்சு தான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அதிகமாக ஒரு ஐம்பது நூறு ஆயிரம் வரைக்கும் சொல்லினே போகலாம் அதுக்கு உண்டான ஒரு தெளிவான தீர்வுன்றது இப்போ வரைக்குமே கிடைக்கல ஆனா ஒரு ரசிகர் ஒரு ரசிகர் வந்து அவனோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திட்டான் அந்த இடத்துல இருந்து அவனுக்கு என்ன பேசுன்னு சொல்லி தெரியாது பிடிச்சமான ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு படத்துல நடிக்கும் பொழுது அவர் அதை பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கான அவங்களே அறியாம வெளியே வந்த ஒரு ஆதங்கம் தான் அது அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்து அந்த ஒரு ஐம்பது பேரோட வாழ்க்கையே சீரழிச்சுட்டாங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இதுல வந்து மைனர் பசங்க ஒரு பன்னிரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பாவம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தெரியல இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டு மொத்தமா வந்து ஒரு ஐம்பது பேரை கைது பண்ணி அவங்கள உள்ள உள்ள வச்சிருக்கிறீங்க சிறையில எவ்வளவோ பெரிய பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அதை கண்காணிக்காம அதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு நடிகருக்காக ஒருத்தன் வந்து ஒரு குரல் கொடுத்தான் அப்படின்னும் பொழுது அவனை கைது பண்ணிட்டீங்க இதை இதை யாரு பொறுப்பேத்து வர முடியும் அந்த நடிகர் வருவாரா கிடையாது இல்ல அந்த ப்ரொடியூசர் வருவாரா கிடையாது இல்ல தேட்டர்ஸ்காரங்க வருவாங்களா அவனும் கிடையாது மாதிரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட் யாருமே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி புரியல ஒருவேளை மீரா மித்ரன் சொன்ன மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா விடுவாங்களா அப்படின்னு கூட சொல்லி தெரியல ஏன்னா அதை தான் சொல்லுவாங்க ஒரு அரசு அரசு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா ஒரு பிரெஸ் மீட் வச்சு அரசு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டா அவங்க எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க சப் சப்போஸ் நம்ம படம் பார்க்க முடியல அப்படின்னும் பொழுது அதை வந்து ஒரு மீடியாவோ இல்ல ஒரு யூடியூப் சேனலோ ஒரு பிரெஸ் மீட் மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு ஆதங்கத்துல வெளிப்பாடு அவங்க ஏதாவது பேசும் பொழுது அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகி கைது பண்றது எந்த அளவுக்கு நியாயம்னு சொல்லி தெரியல இதை தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தேன் கண்டிப்பா வந்து இதுக்காக குரல் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு அந்த நீதி கிடைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த ரசிகர்கள் பண்ணதும் மிகப்பெரிய தவறு தான் ஏன்னா அவங்க நிறைய அந்த இதெல்லாம் ட்ரோலி எல்லாம் போட்டு இழுத்து போட்டு உழைச்சி சைக்கிள் அங்க பைக் எல்லாம் வந்து கீழே தள்ளி விட்டுக்கு அவ்வளவு நிறைய அட்டாகாசம் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆஹ் அதுக்குண்டான என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டுமே பண்ணிட்டு அனுப்பியிருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதான் என்னோட யோசனையா இருக்குது அதிகபட்சம் ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இதுக்கு மேல வரக்கூடிய படங்கள்ல இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை விடுறதோ இல்ல இந்த மாதிரியான அட்ராசிட்டி நடந்துக்கிறதோ தவிர்த்து ஒழுங்கான முறையில படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே போனா நல்லதா இருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களை காப்பாத்த கண்டிப்பா உங்க தலைவர் அப்படின்றவர் வரமாட்டாருன்னு சொல்லி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்